Max Verstappen é o pole position em uma sessão de classificação bem interessante. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo. Eu sou Matheus Putin, ainda estou com aquela voz de sono, mas vamos falar sobre classificação do Grande Prêmio da Austrália. Max Verstappen foi o pole position e eu vou começar do final. Eu vou primeiro avisar vocês que eu vou fazer dois vídeos sobre o quali. No próximo vídeo nós vamos fazer aquela comparação de volta entre o Russell e o Verstappen. Então agora, nesse momento, nós vamos falar mais geral atendendo a pedidos de vocês. Então eu quero começar com o seguinte, antes da gente passar o grid inteiro e tudo mais, eu quero começar com alguns dados interessantes que estou pegando lá no F1 Data Analysis e também no Formula Stats. Está aparecendo na sua tela uma média de qualifying entre cada companheiro de equipe até agora na temporada, já contando as três primeiras corridas, né? já contando a Austrália no caso. Repare que a menor diferença até o momento é do Leclerc com o Sainz, que fica em um décimo de segundo, assim como também o Russell contra Hamilton fica em um décimo de segundo. Na casa dos dois décimos, nós temos Albon sobre o Sargent, Joe sobre Bottas, olha só, o Joe tem tido por enquanto uma vantagem sobre o Bottas, Alonso sobre o Stroll também como dois décimos. Nos três décimos, nós temos Ocon no Gasly, Tsunoda no De Vries, já já vou falar sobre esses dois, Verstappen no Pérez e Norris e Piastra. É claro que tem comparativos que ficam um pouco complicados devido a problemas que um piloto ou outro teve. E a maior diferença até o momento é a do Huckenberg com Magnussen. E realmente, o Huckenberg tem conseguido o qualifying muito legal, ele tem feito sessões de quali muito boas, só que na corrida ele cai. E então vamos esperar para ver, mas a maior diferença na casa dos sete décimos é essa, do Huckenberg para o Magnussen, é o tipo de coisa que fica um pouco uh, nebuloso para a gente poder analisar em termos de performance. O segundo gráfico que eu quero passar para vocês é o seguinte, o que você está vendo aí é o período em aceleração máxima e aqui nós conseguimos ver basicamente quem está com uma configuração de maior downforce, por quê? Porque ele consegue acelerar antes nas curvas, isso não significa que ele vai perder velocidade antes na frenagem, significa apenas que ele vai passar mais tempo acelerando. No caso, Aston Martin é a primeira colocada justamente por ser a equipe com maior carga aerodinâmica, isso tem sido uma configuração recorrente em 2023 da Aston Martin, é uma equipe que consegue ter a sua aceleração antes dos demais, faz os trechos mais sinuosos mais rápido, só que perde muito nas retas por conta da falta de velocidade máxima. E aí você vê que vem Alfa Tauri, Mercedes, Ed Bull, Ferrari, Haas, McLaren, Alfa Alpine e Williams. Surpreende inclusive a Red Bull em quarto porque geralmente é a equipe com mais velocidade máxima, ou seja, o carro é muito bom nos dois pontos, na velocidade máxima e também nas curvas. É um carro muito rápido, independentemente do que você esteja analisando. E aqui nós temos justamente o gráfico de velocidade máxima. Qual que é o grande ponto aqui? Você vê que tem quase que uma inversão. A Aston Martin, por exemplo, ela vai lá para último, enquanto a Alpine foi a mais rápida e chega a ser 10 km mais rápida na reta do que a Aston Martin. Inclusive está escrito aqui no gráfico pelo F1 Data Analysis que tem um DRS terrível a Aston Martin. Por que, que ela tem um DRS terrível? Porque ele não gera o mesmo ganho de velocidade que as demais, nós explicamos num outro vídeo aqui em que falamos sobre o DRS, se você não viu, dá uma olhada no DRS triplo da Red Bull, que lá você vai ver, a Red Bull consegue gerar 35% a mais de velocidade, se não me falha a memória agora, é mais de 30%, acho que é 35%, enquanto você tem equipes que não conseguem chegar nem perto disso, que é o caso da Aston Martin. Por isso, é interessante a gente ver a velocidade máxima. Agora nós temos uma quarta zona de DRS, no Grande Prêmio da Austrália, que vai permitir as equipes fazerem essas ultrapassagens e para Aston isso pode ser ao mesmo tempo uma ajuda e um problema. Se você tem a Aston perseguindo alguém que não está usando o DRS, ela pode fazer a ultrapassagem. Claro que se for uma Red Bull, uma Alpine ou uma Haas, vai ser difícil para Aston porque essas outras equipes naturalmente têm uma velocidade máxima muito alta. Porém, se a Aston Martin estiver sendo atacada, 
ela normalmente já seria ultrapassada mesmo sem o DRS. E agora, com o DRS, vai virar um alvo fácil. Então a Aston Martin tem essa deficiência de velocidade máxima e inclusive eles estão planejando para Baku uma atualização de asa para ficar mais rápido. Então você está vendo que o negócio é um pouco complicado para Aston quando se trata de velocidade máxima. Tá, mas agora vamos falar sobre o grid de largada. Conforme você vê na sua tela, nós temos o grid e no Q1 ficaram Pérez, Bottas, Sargent, Joe e Piastri. O que, que foi surpreendente aqui? O Pérez, obviamente, foi surpresa porque ele erra e fica na brita. Pérez teve problema com os freios, reclamou de problema com os freios durante todo o final de semana, então a confiabilidade continua sendo um problema para a Red Bull. Se na última corrida foi o Verstappen que largou lá em 15, agora nós temos o Pérez vindo de 20. Isso é bom para o espetáculo, mas para a equipe, obviamente, eles têm o um alerta vermelho ligado. E o Piastri, que talvez eu esperasse que ele passasse. Não vou dizer que é necessariamente uma grande decepção, mas eu esperava um pouquinho mais do Piastri. Só que o Piastri está andando muito próximo do Norris, ao contrário do que o De Vries está fazendo com o Tsunoda. O De Vries está tomando uma surra do Tsunoda, tanto em quali quanto em corrida no momento. E eu esperava mais o De Vries, porque eu esperava que o De Vries passasse o Tsunoda logo no início da temporada e o Piastri tivesse dificuldades com o Norris. E não está sendo bem assim. O Piastri está conseguindo acompanhar o Norris e o De Vries não. Então nesse Q1, Pérez e Piastri para mim foram as duas surpresas. No Q2 ficaram De Vries, Magnussen, Norris, Tsunoda e Ocon. Talvez o Ocon seja a cartinha aqui que eu esperava no Q3 e não passou ainda mais que ele estava andando melhor do que o Gasly durante todo o final de semana. Então o Ocon para mim acaba sendo a grande surpresa aqui. No Q3 nós temos o Huckenberg, como citamos, ele está fazendo qualis muito bons. Gasly, que foi muito bem, Albon, uma surpresa fantástica aqui da Williams, Leclerc, Stroll, Sainz, Alonso, Hamilton, Russell e Verstappen, nós temos as duas Mercedes também. Então vamos começar pelo seguinte, a pista estava verde porque foi refeito o asfalto, ela estava verde, você vê que durante todo o final de semana os pilotos estão errando, estão tendo dificuldades de se encontrar com esse carro na pista, e também tem a questão do clima, que a temperatura em nenhum momento ficou a ideal, então você tem uma alteração natural na ordem de forças. Você está vendo um álbum lá em cima? Isso é muito legal. Ele aproveitou bem a sua Williams. Você está vendo, por exemplo, as duas Mercedes ali logo depois da Red Bull do Verstappen. Isso também é interessante porque ninguém esperava a Mercedes numa posição tão forte assim de largada. Nós vamos ver no comparativo, inclusive, do Russell com o Verstappen, que o Verstappen comete um errinho ali, o Russell consegue tirar um pouco, a diferença poderia ser um pouco maior, mas para a Mercedes largar em segundo e terceiro é um resultado excepcional, ainda mais que atrás deles tem Aston Martin do Alonso. As Ferraris saem em quinto e sétimo, grande decepção da Ferrari no quali, porque realmente eu esperava a Ferrari fazendo essa fila que a Mercedes fez. Mas a Ferrari não conseguiu performance, teve problema com a volta do Leclerc, ele falou que a equipe disse que ia vir chuva e aí então ele não fez a volta de preparação e tal, para você ver como a bagunça na Ferrari continua. Para Aston Martin, para uma equipe que tem problema com a velocidade máxima, esse quarto e sexto tá legal. Se fosse o layout anterior da, do Grande Prêmio da Austrália, provavelmente teriam até uma posição de largada melhor. Então o grid em si, você tem o Verstappen reclamando lá dos downshifts, mas ainda em primeiro, acertou uma boa volta, mas teve dificuldades em acertar a boa volta. Russell e Hamilton vindo ali, Quero ver o ritmo de corrida da Mercedes, porque geralmente é aí que a Aston Martin consegue se sobressair. E você tem as Ferraris vindo ali atrás das Aston Martins. É um grid que ficou muito embolado. Eu gostei desse grid, ficou muito embolado, ficou bem interessante. A corrida deve ser empolgante por conta do Pérez indo lá de trás e dessa batalha Ferrari, Aston e Mercedes ali. Mas ainda assim espero a Aston Martin conseguindo um pouquinho mais de performance durante a corrida, principalmente no tratamento de pneus. Quero saber a sua opinião aí nos comentários, não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada aqui no Ressaca F1, teremos o um segundo vídeo hoje ainda. Um grande abraço, valeu e falou!